हॅलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चरला आपण चॅप्टर चालू केला होता मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स त्याच्यामध्ये आपण सरफेस टेन्शन नावाचं बीट स्टार्ट केलं होतं बरोबर आहे मग त्या सरफेस टेन्शनच्या बीटमध्ये आपण बेसिकमध्ये सुरुवातीला ॲडेझिव्ह फोर्स कोएझिव्ह फोर्स देन मॉलिक्युलर थिअरीवर आपण सरफेस टेन्शनचं एक्सप्लेनेशन दिलं आणि सरफेस टेन्शन फिनॉमिनन का आहे तो आपण स्टडी करून घेतला होता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण सरफेस टेन्शनचा मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला बघणार आहे आणि त्याच्यावर बेस्ट असणारे न्यूमरिकल्स बघणार आहे चला तर बघूया आजच्या बीटमध्ये काय काय आहे ना वॉट इज सरफेस टेन्शन सरफेस टेन्शन इज डिफाइंड ॲज द टेन्जन्शियल फोर्स पर युनिट लेंथ टेन्जन्शियल फोर्स पर युनिट लेंथ ॲट राईट अँगल्स ऑन आयदर साइड्स ऑफ इमॅजिनरी लाईन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जसं आपण नायरामध्ये बघू शकत आहे एक लिक्विडचं सरफेस आहे ओके त्याच्यावर एक आपण लाईन ड्रॉ केली ऍक्च्युली आता लिक्विड सरफेसवर लाईन ड्रॉ करता येणार नाही म्हणून आपण काय म्हटलं इमॅजिनरी लाईन ओके एक इमेज लाईन ड्रॉ केली आणि ह्या लाईन ड्रॉ केल्यानंतर त्याच्यावर जो राईट अँगल्समध्ये फोर्स ऍक्ट होतोय कारण ही सरफेस पण काय होतंय स्ट्रेच झाल्या म्हणजे इकडचा भाग या साईडला स्ट्रेचिंग असणार इकडचा भाग या साईडला स्ट्रेचिंग असणार मग हा जो स्ट्रेचिंगचा फोर्स आहे राईट अँगल टू अन इमेजन लाईन ह्या फोर्स काय म्हणायचं आहे तुम्हाला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन आणि मग सरफेस टेन्शन डेफिनेशन मध्ये आपण म्हणणार की सरफेस टेन्शन इज अ फोर्स पर युनिट लेंथ ऍक्टिंग ऍट राईट अँगल्स टू अन इमॅजनरी लाईन ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड आता हा आपल्या सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला सापडलेला आहे एफ अपॉन एल फोर्स आपण मेजर करतो न्यूटन मध्ये एल लेंथ मेजर करतो मीटर मध्ये म्हणजे याचा एस आय होईल न्यूटन पर मीटर किंवा सीजीएस मध्ये करायला गेलं तर डाईन पर सेंटीमीटर ओके नाव अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल आता आपण इथे वेगवेगळे ऑब्जेक्ट स्टडी करणार आहे फर्स्ट निडल निडल हॅव्हिंग लेंथ एल देन लेंथ इज इक्वल टू एल सर्फेस फॉर्म्युला बिकम्स टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल देन फोर्स इज इक्वल टू टी इन टू एल नो डाऊट देन वी टेक अ डिस्क ऑर प्लेट जसं आपल्याला माहिती आहे डिस्क किंवा प्लेट हे काय असतं आतून भरीव असतात बरोबर देन डिस्क जेव्हा आपण पाण्यामध्ये किंवा लिक्विडमध्ये डीप करणार आहे त्यावेळी कोणता त्याचा लेंथ टचमध्ये येणार आहे तर तो लेंथ असेल इक्वल्स टू सरकमफरन्स बरोबर आहे म्हणजेच लेंथ इन कॉन्टॅक्ट इज इक्वल्स टू टू पाय आर दॅट इज सरकमफरन्स हेन्स वी कुड एफ अपॉन एल इन्स्ट ऑफ रायटिंग एल वी राईट द फॉर्म्युला टू पाय आर अँड वी गेट एफ डिवाइड बाय टू पाय आर दिस इज द फॉर्म्युला फॉर सरफेस टेन्शन इन केस ऑफ डिस्क देन फोर्स इज इक्वल्स टू टी इन टू टू पाय आर ओके Instead of taking disc, if you take a square plate having each side A, then area or then the length in contact with liquid becomes 4 times A. Then formula becomes F upon A is equal to F upon 4 times A. Is equal to, force is equal to T into 4A. Manja baga, liquid cha contact madhe kiti length A te. Hey, apla paana calculate karao lagin. Mag zar di disc ka se, the liquid cha contact madhe yana circumference. बरोबर दॅट इज टू पाय आर स्क्वेअर प्लेट असेल तर लिक्विड कॉन्टेनर लेंथ म्हणजे काय असेल फोर टाइम्स ए असणार आहे म्हणजे जनरल हा जो फॉर्म्युला एफ अपॉन एल आहे ह्याच्यामधला एल जो आहे हा एल आपल्याला काय करायचा आहे चेंज करायचा आहे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट शेप आता आपण बघूया रिंग आता रिंग आणि डिस्क मध्ये काय फरक आहे तर रिंग काय असते आतून पोकळ असते बरोबर आहे म्हणजे डिस्क आणि रिंग ह्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर डिस्कचा फक्त आउटर लेंथ म्हणजे आउटर सरकमफरन्स पाण्याच्या टचमध्ये यायचा किंवा लिक्विडच्या टचमध्ये यायचा तसं इथं काय असणार आहे आउटर सरफेस सोबत इनर पार्ट पण काय येणार आहे लिक्विडच्या टचमध्ये येणार आहे म्हणजे इथं तुम्हाला टू टाइम्स सरकमफरन्स करावं लागेल पण इथं काय आहे इनर रेडियस आहे आर वन आउटर रेडियस आहे आर टू म्हणजे लिक्विडचे कॉन्टॅक्ट मध्ये असणारी लेंथ जी आपण जी कॅल्क्युलेट करणार आहे ती कशी बनेल टू पाय आर वन म्हणजे इन साइड सरकमफरन्स प्लस टू पाय आर टू आउट साइड सरकमफरन्स देन टोटल लेंथ इज इक्वल टू टू पाय इन टू ब्रॅकेट आर वन प्लस आर टू करेक्ट मग आपण फॉर्म्युलामध्ये पुढे करूया टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल इन्स्ट ऑफ रायटिंग एल वी राईट टू पाय इन टू आर वन प्लस आर टू ओके मग फॉर्म्युला फॉर फोर्स बिकम्स एफ इज इक्वल टू टी इन टू टू पाय इन टू ब्रॅकेट आर वन प्लस आर टू फॉर अ थीन रिंग आता थीन रिंग म्हणजे काय तर आर वन आणि आर टू मध्ये जास्त फरक असणार नाही इन दॅट केस वी टेक आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर हेन्स इफ यू पुट हिअर आर अँड आर इट बिकम्स टू आर अँड फॉर्म्युला बिकम टू टी इन टू टू पाय आर म्हणजे जर आपण हा फॉर्म्युला डिस्क सोबत कम्पेअर केला रिंगचा फॉर्म्युला तर डिस्कचा फॉर्म्युला बघा काय येतो टी इन टू टू पाय आर पण रिंगचा फॉर्म्युला काय येतो टू टाइम्स टी इन टू टू पाय आर म्हणजे लक्षात ठेवा रिंग 
आणि डिस्क ह्या दोन फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला फरक काय पडतो इथे डबल होतो बघा बरोबर म्हणजे जे ऑब्जेक्ट एम टी आहेत आतून मग आता समजा इथं रिंगच्या ऐवजी तुम्हाला फ्रेम असा आलं फ्रेम म्हणजे आता स्क्वेअर प्लेट आहे तशी स्क्वेअर फ्रेम आली तर फ्रेम साठी काय असणार आहे आतल्या साईडला पण फोर टाइम्स लेंथ येणार आणि बाहेर साईडला पण फोर टाइम्स लेंथ येणार असं आपण हे फॉर्म्युले मॉडिफाय करू शकतो तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणारी लेंथ बघा पुन्हा एकदा लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणारी लेंथ आपल्याला त्या ऑब्जेक्टसाठी कॅल्क्युलेट करायची आहे आणि मग ती कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळून जाईल फोर्स मिळून जाईल आता आपण हेच फॉर्म्युले आणखी परफेक्ट डोक्यामध्ये बसण्यासाठी काही न्युमरिकल्स बघूया न्युमरिकल बघा अ वायर रिंग ऑफ टू सेंटीमीटर रेडियस इज रेस्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड अँड इज देन रेस्ट द पुल रिक्वायर्ड इज फोर ग्रॅम फॉर बिफोर द फिल्म ब्रेक्स दॅन इट इज आफ्टर कॅल्क्युलेट द सर्फेस टेन्शन ऑफ द लिक्विड आता इथे काय दिलंय एकतर रिंगचा रेडियस दिला आहे टू सेंटीमीटर त्यास लागणारा फोर्स दिला आहे फोर ग्रॅम चला मग बघूया आपण कन्वर्ट करूया बाय फोर्स आहे फोर ग्रॅम आता ग्रॅमचं काय करावं लागेल आपल्याला डाईन मध्ये करत असताना जी ने मल्टीप्लाय करावं लागेल कारण की फोर्स इज इक्वल टू काय असतं मास इन टू ऍक्सेलरेशन मग म्हणजे मास किती आहे फोर ग्रॅम आहे मग ऍक्सेलरेशन टू ग्रॅव्हिटी किती येणार नाईन एट झिरो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि हे एकत्र केलं तुम्हाला काय मिळून जाईल डाईन मिळून जाईल मग रेडियस टू सेंटीमीटर म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल की आपण इथं न्यूमरिकल सोडत असताना सीजीएस मध्ये सोडवतोय नाव एक्स्ट्रा डाऊनवर्ड पुल म्हणजे फोर्स फाइंड आउट करायचा आहे फोर्सचा फॉर्म्युला आपण कशाच बघितला होता टू टाइम्स टी इन टू टू पायर बरोबर आहे कारण ऑब्जेक्ट काय आहे रिंग आहे रिंगचा फॉर्म्युला आपण मगाशी स्टडी केला आहे टू टाइम्स टी इन टू टू पायर करेक्ट व्हॅल्यूज पुटअप करत असताना आपल्याला पायांना टी फाइंड आउट करायचा असेल तर टीचा फॉर्म्युला बनवून त्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज सबस्यूट केल्या तर काय मेन फोर इन टू नाईन एट झिरो डिवाइड बाय फोर पाय आर कॅल्क्युलेशन केलं तुम्हाला ऍट द एन आन्सर काय मिळेल वन फिफ्टी सिक्स पॉईंट झिरो फाय डाईन्स पर सेंटीमीटर आणखी एक न्यूमरिकल बघूया कॅल्क्युलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे सर्क्युलर प्लेट सर्क्युलर प्लेट ऑफ रेडियस झिरो पॉईंट झिरो वन मीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वॉटर द सर्फेस टेन्शन ऑफ वॉटर इज झिरो पॉईंट झिरो सेवन फाय न्यूटन पर मीटर आता मगाच्या न्यूमरिकलमध्ये आपल्याला दिलं होतं पहिली गोष्ट म्हणजे रिंग दिली होती आणि त्याला रेस करण्यासाठी लागणारा फोर्स दिला होता आणि मग आपण सर्फेस टेन्शन कॅल्क्युलेट केलं होतं मगाच्या न्यूमरिकलमध्ये आताच्या न्यूमरिकलमध्ये काय आहे तुम्हाला पहिली गोष्ट म्हणजे प्लेट दिले म्हणजे इथं टू टाइम्स करून चालणार नाही सोबत रेडियस आहे झिरो पॉईंट झिरो वन मीटर आणि इथे तुम्हाला सर्फेस टेन्शन दिलेलं आहे झिरो पॉईंट झिरो सेवन फाय न्यूटन पर मीटर आणि विचारलं काय आहे कॅल्क्युलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे द फ्लॅट सर्क्युलर प्लेट म्हणजे इथं फोर्स विचारलेला आहे मग चला फॉर्म्युला आपल्याकडे काय आहे फोर्स इज इक्वल टू टी इन टू एल करेक्ट लेंथ इन कॉन्टॅक्ट विथ लिक्विड प्लेट असल्यामुळे काय येणार आहे सर्क्युलर प्लेट असल्यामुळे काय येणार टू पाय आर हे जर रिंग असेल तर टू टाइम्स टू पायर केलं असतं जसं मग न्यूमरिकलमध्ये केलं होतं पण आता इथं प्लेट दिल्यामुळे आपण फक्त काय केलेलं आहे टू पाय आर केलं बरोबर व्हॅल्यू सबस्यूट केल्या टी ची व्हॅल्यू पुटअप केली टू पाय आर ची व्हॅल्यू पुटअप केल्या आणि कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर ऍट द एंड ऑफ कॅल्क्युलेशन यू गेट द आन्सर झिरो पॉईंट झिरो झिरो फोर सेव्हन वन थ्री न्यूटन ओके आता अशाच टाईपचे काही न्यूमरिकल्स मी तुम्हाला होमवर्क साठी देणार आहे फॉर्म्युले दिलेले आहेत आता हे न्यूमरिकल्स जे मी तुम्हाला देणार आहे ते तुम्ही स्वतः सोडवायचे आहेत आणि मला सेंड करायचे आहेत पुन्हा एकदा रिवाइज करूया आपण आज काय घेतलेलं आहे आपण पहिल्यांदा बघितलं सर्फेस टेन्शन मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला फॉर सर्फेस टेन्शन अँड डेफिनेशन फॉर सर्फेस टेन्शन ना वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्फेस टेन्शन सर्फेस टेन्शन इज डिफाइंड ऍज टेन्जेन्शियल फोर्स पर नीट लेंथ ऍट राईट अँगल्स ऑन आयदर साईड ऑफ इमॅजिनरी लाईन ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड म्हणजे आपण असं म्हटलं की एक लाईन ड्रॉ केली आहे लिक्विड सर्फेसवर आणि त्याच्यावर जो टेन्जेन्शियल फोर्स ऍक्ट होतो तो फोर्स डिवाइड बाय त्याची लेंथ म्हणजे काय असतं सर्फेस टेन्शन असतं याच युनिट बघितलं न्यूटन पर मीटर आणि सीजेस मध्ये डाईन पर सेंटीमीटर त्यानंतर आपण सर्फेस टेन्शनचे वेगवेगळ्या ऑब्जेक्ट असणारे फॉर्म्युले बघितले त्यामध्ये पाहिजे निडल बघितलं निडलसाठी लेंथ इन कॉन्टॅक्ट विथ लिक्विड असते एल म्हणजे इथे येणार एफ अपॉन एल इज इक्वल टू टी सेम डिस्क असेल तर लेंथ इन कॉन्टॅक्ट येणार इक्वल टू सर्कम्फरन्स म्हणजे फॉर्म्युला होणार एफ डिवाइड बाय टू पाय आर देन फॉर स्क्वेअर प्लेट लेंथ इन कॉन्टॅक्ट येणार फोर टाइम्स ए फॉर्म्युलामध्ये पुटअप केलं एफ अपॉन एलच्या बदली एफ अपॉन फोर ए आणि ह्या रिंगबद्दल महत्वाचं बघितलं की रिंगचा इनर सर्कम्फरन्स हॅव्हिंग रेडियस आर वन दॅट इज टू पाय आ
इन केस समझा रिंग तुम्हारा थीन है एक रेडियस दिला तो तुम्हारा क्या करा लगे आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर पुटअप कर फॉर्म्यूला मे पुटअप के फॉर्म्यूला मिले टू इंटू टी इंटू टू पाय आर मे डिस्क फॉर्म्यूला मे रिंग फॉर्म्यूला मे फू या नंबर का डिफरन्स है जर ऑब्जेक्ट एम टी आती रिंग फ्रेम अब शब्द तुम्हारे न्यूमरिकल्स मे आए तो तुम्हें मेन फॉर्म्यूला टू टाइम्स ने मल्टीप्लाय कर डबल लेंथ कॉन्टैक्ट मे अपन सरफेस टेन्शन डिपेंड आना न्यूमरिकल्स भेट ले एक न्यूमरिकल मे अपन रिंग कन्सिडर के लिए फोर्स दिला होता रेडियस दिला होता सरफेस फाइंड के दुसरे न्यूमरिकल मे अपने प्लेट दी होती रेडियस दिल होता सरफेस सेशन दिला होता अपन फोर्स कैलक्युलेट किया साइड प्रमाण का न्यूमरिकल्स मैं तुम्हारा होमवर्क सेक्शन मे देना है तो होमवर्क सेक्शन मे न्यूमरिकल्स तुम्हें मेरा सोडन पाठवाजे सोबत का डाउट आते तो मैं व्हाट्सअप करा